hola, hola, para hacer nuestro asador de sandía o patilla, como le llamamos nosotros en nuestro país, vamos a necesitar, miren, esta hermosa sandía, unos palitos de pincho y un cuchillo para empezar. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, si nosotros tenemos buena puntería, digo yo, para hacer una circunferencia perfecta, lo hacemos. Si no, nos podemos ayudar de cinta de enmascarar para saber por dónde cortar y que nos quede más o menos igual. De esta forma. Y ahora sí, con un cuchillo. Vamos a... Ahora sí, ya que nos queda bien. Miren. Ahora sí, con un cuchillo. Vamos a empezar a cortar. Y nos queda listo nuestras dos partes de la sandía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle la parte de adentro de nuestra sandía. Recordemos que esto nada se bota, todo lo utilizamos. Nos vamos ayudando de una cuchara para ir sacando. Así, miren, una vez terminado nos queda de esta forma. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? La idea es que lo rellenemos de fruta. Una vez rellenado de fruta vamos a hacer la parrillita de nuestra sandía. Entonces, nos vamos a ayudar de nuestros palitos de pincho para hacer... De esta forma, miren, nuestra parrillita. Esta es una idea muy práctica para adornar una mesa, por ejemplo. Tenemos un evento especial, podemos adornar una mesa, la llenamos de fruta y nos queda una idea original, práctica, linda y lo mejor, muy fácil de hacer. Le calculamos que más o menos todos los pinchos nos queden del mismo tamaño. Una vez hemos terminado ya 
de ponerle nuestros pinchos está lista nuestra parrilla vamos a ponerle unas paticas acá que la podemos hacer de los mismos pinchos vamos a cortar cuatro que nos queden del mismo tamaño miren para ponerle las paticas a nuestro asador de esta forma Mira. una vez tengamos listas ya nuestras paticas de nuestra parrillita le vamos a poner miren unos hermosos pinchos de fruta para que se nos vea aún más bello Mira, qué idea tan linda y práctica si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar suscríbanse a mi canal